纸包不住火，这下子鹅厂的偏心全网都知道了。近日，浪家的暑期剧综热度报告出炉，报告中《玉骨遥》剧集热度第一，《肖战》时影角色热度榜第一。榜单一出，网友们齐齐欢呼，《肖战》玉骨遥得此殊荣，实至名归。这不是玉骨遥第一次被认证为暑期爆款了。事实上，这是继小红薯、抖音、云禾、猫眼等四个平台后的第五个认证。为什么观众们如此高兴呢？已经得到了那么多认可，第五个还需要如此激动吗？荣誉是不嫌多的。小新不知道别人怎么想，但小新是真的心疼玉骨遥。没人疼的大儿子，终于得到了他应有的认可。玉骨遥是鹅厂出品的剧，也是鹅厂平台播出的剧。但从开播到结束，玉骨遥没有丝毫自家人的优势，宣发一条没有，唯一会发的只有战报。后妈都不敢做这么绝，可鹅厂做了，不认真宣发就算了，还一再的狂压热度，更别说认证爆款了。眼瞅着五个平台承认了玉骨遥的优秀，可鹅厂依然不为所动，还以版权为借口下架了近二十万的视频。版权压制确实没办法，连拒绝的理由都说不出口。玉骨遥被鹅厂全方位防爆，网友可能会奇怪，鹅厂这么做的原因是什么？鹅厂实行了轮岗制，肖战、玉骨遥是 Jeff 牵头制作的，但是 Jeff 轮岗管综艺去了，玉骨遥就成了没妈疼的孩子，凡事只能靠自己了，更别提玉骨遥播出后，鹅厂又播出了一部古偶剧《长相思》，两个古偶项目竞争怎么会不激烈呢？压热度、买通稿都是常规操作，不同的是，玉骨遥被买黑通稿，长相思买的是夸夸稿。没办法，人家长相思的亲妈娟子管着剧集呢。鹅厂这场内斗让网友们看足了笑话。水军被李代重用，充斥全场。热搜算什么？剧评更神奇，评分比看的人多。也许是被剧评的水刺激到了，长相思女主超话签到一下暴涨六万多。不论是热播榜还是完播榜，肖战都牢牢占据着第一名，而且是断层第一。但是这意义似乎不大，鹅厂的销售冠军在喝凉水，其他人却被高高捧起。或者说，网友的投票并没有多重要，只不过是需要活人的一种手段。有平台发起了暑期影视风云榜活动，投票期间玉骨遥一直断层领先，榜单结束后，玉骨遥离奇的消失了，啥情况？内娱是真的玩不起啊！万万没想到吧，原来还可以这样操作，去掉第一、第二，我就是第一。幸亏上面不多，不然得了吐槽就这么多吧。平台的态度已经够鲜明了，玉骨遥的真金白银已经进了鹅的口袋，接下来再出圈，其实受益的是肖战，不是鹅厂了。肖战后续的作品都没有签在鹅厂，自然不需要顾及到他的利益了。可惜啊，人心不可估算，观众不是捂嘴就能防得住的。活人是会逆反的。肖战玉骨遥用实力证明了自身的优秀。肖战骄阳伴我一开播就盛况空前，收视率 1.5977 惊呆了一众洗脑包。带节奏企图私翻的营销号们被网友无情的忽略掉。总结来说就是时间差打得很好，以后不要再打了。第一轮防爆大战，骄阳伴我胜出。随即网友发现，骄阳伴我在鹅和桃两个平台播出时，效果明显不同。桃的清晰度和视觉效果要比鹅的好很多，怎么形容呢？一个电影质感，一个天堂质感。合理怀疑桃是不是没给鹅原文件？为什么鹅的画面那么糊，看着像古早 MV 歌曲一样的效果，或者说是柔光开太大了，还是其他别的原因？鹅、呃、你自己交代，是你买了个助交的，还是你自己助的交？看鹅和桃打架，已经是小心追骄阳伴我 play 的一环了。这已经是他们之间的第三次交手了。首先是骄阳伴我官宣时，鹅发布的定档微博，把桃从出品方删去。桃发布的定档微博中将鹅删除，不让对家出现在我的官博，是平台最后的倔强。两平台目的相同，但又彼此防备，相互给对方使绊子。整场商战中，唯一的、最大的赢家，竟然是默默不搞事的 CCTV 杠八。发现不对后，两平台又快速和好。明面上一起宣传骄阳伴我，私底下小动作不断。比如鹅设置了骄阳伴我的导航条后，发现桃也设置了导航条，且封面更加高清唯美，这怎么能行呢？
，而紧急整合，于是页面上增加了一个肖战专区。两大平台为骄阳伴我良心互卷，鼓足了劲想把观众拉到自己家，明争暗斗。平台的算盘珠子都快崩到脸上了，可又好喜欢这种气氛。咱就是说，你们要不要再卷一下 VIP 费？最高端的商战往往采取最朴素的手法，这两个争宠的显眼包让央视看足了乐子。盛阳值得大家这么卷。最新出炉的电视剧《景气指数》，盛阳在《骄阳伴我》中的角色贡献度是 83% 这么高的角色占比，小新从未见过。肖战带我见识面，这就是央视下正极定档的原因吗？这就是两大平台商战的缘由。习惯了空降，面对《骄阳伴我》这种豪华版的宣发，反而好不适应。从前只有羡慕的份儿，如今轮到自己身上，才知道预热真香。不过。好像有点香过火了。预热第一天，肖战骄阳伴我就收获了超三十亿的阅读量，别说对家，这回连粉丝都惊讶了。知道盛阳很香，但从来不知道盛阳可以这么香，香到对家等不及。骄阳伴我播出就带起了节奏，他们以小道消息的方式来散播所谓的内幕，以肖战的名字没有在片尾第一位为由，拒绝看剧并引导粉丝私翻。好家伙，一出手就是大动静。要知道这事儿也不是没有先例，曾几何时，肖战的剧也曾被人无故抢翻。若不是广电总局要求按合同办事，肖战的一番还很难说。粉丝很怕重蹈覆辙，议论纷纷。到底是对家防爆，还是有人在作妖？有热心粉丝积极劝解，以其他家也有类似情况为例，希望劝解一二。随着事态进展，类似埋去避雷的言论却越来越多。好不容易带起的节奏，怎么可能被轻易平息？真正的粉丝怎么会在剧即将开播的时候闹事？本以为子弹怎么都要飞一会儿，毕竟这打的就是一个你知我不知的时间差。没想到坏人先露了马脚，简直都要笑岔气，好吗？不得不感叹，文盲有你们是他的福气。就这智商还捣乱呢？不回家吃点米补补吗？其实这事儿说来也简单。只要是站在作品的情绪对立面，那么他即便不是黑，也离黑不远了。分辨事实不容易，但是真的有必要分辨吗？大家只需要维护好作品的口碑，其他都是浮云。抓住核心关键，其他的让时间来解决。着急带节奏的人自己会跳出来。防爆肖战最简单、最常用的一招就是攻击他的女搭档，比如私翻，男女主的粉丝对立，撕起来了。那剧还有人看吗？看热闹就够了，谁还看剧？可惜肖战粉丝稳的一匹，反而是对家先露出了马脚。再看肖战梦中的那片海稳稳的，玉骨遥稳稳的，骄阳伴我登上央视黄金档，明明白白的一番，收视率和热度统统抱回家。开播仅一集，骄阳伴我就拿下了 CCTV 八五年来最高收视率。收视率实时曲线够丝滑，肖战国民度路人盘从四面八方俱来，收视峰值就破 1.5 妥妥的开播即爆。在梦中的那片海和玉骨遥相继开播之后，肖战与白百合合作主演的《骄阳伴我》也正式定档了。这几年，肖战陆续尝试了不同类型的影视剧，然而这次的《骄阳伴我》是粉丝们期待值比较高的，因为这不仅是一部都市爱情剧。而且它的设定还是姐弟恋，在宣布了定档之后，作品的团队也做了很多预热宣传的准备。这部剧将在央视和其他视频平台联合播出，而且肖战本身就有一定的流量，所以前期的热度一直很高。然而在播出之际，却发生了一件让肖战粉丝都很无奈的事情。有细心的网友发现，《骄阳伴我》的片尾中，白百合的名字排在第一名。而按照姓氏的排名，肖战竟然排在了第四。如此一来，粉丝指责作品方是在模糊番位。实际上，此前已经正式宣布过，肖战是一番男主。而且从两人的热度和现阶段的知名度来看，肖战的一番位置也是很稳定的。所以碰到这种模糊番位的问题，粉丝们真的很难接受。目前，肖战的粉丝一直在向作品方维权，希望能够正视肖战为作品的努力和付出。白百,百合是一位比较有实力的女演员，早在现阶段当红的女演员还没有热度的时候，她就已经是票房将近百亿的一位实力派演员了。当年白百,百合的热度非常高，她出演的电影电视剧都有一定的知名度。
。然后后期因为婚姻和一些个人的私生活问题，导致他的路人缘急速下滑，有很长一段时间他都没有出镜。他是通过电影门所付出的。从这一次付出的表现，也能够看出白百合的演技还是在线的。但如今的娱乐圈和之前是有一定变化，大家也都很担心他接下来的发展。目前也能够看出，白百合的团队和他所在的公司对他还是很器重的。在付出的时候，他就争取到了热门翻拍电影的一番女主角的位置。这一次他与肖战合作，也是大家非常看好的，因为肖战是当红的流量。而且称得上是顶流，所以与肖战合作的作品是不需要担心收视率和热度，只要两人正常发挥，保持演技在线，作品的质量一定不会差。从出道的时间长短来看，白百合对肖战而言确实是前辈，但在番位的问题上，还是应该尊重一些实际情况。对于制作方模糊范围的问题，也有很多粉丝表示，片头一番是实力，片尾一番是尊重。毕竟作品开播之际，大家也不希望因为这些事情影响了和气，导致作品的播出效果受到影响。自从宣布了这一次合作之后，肖战和他的粉丝一直都尽心尽力的为作品宣传。毕竟每一部作品对肖战而言都是非常重要的。但发生了这些事情，注定会有一些人不愉快。只要官方宣布了肖战是一番的位置，在其他的问题上也就不需要太争议了。作品即将和大家见面，大家需要做的还是做好前期的预热宣传，让更多的人看到这部剧。